The Indonesian Autonomy Automotive Association is set to host the largest car expo in Indonesia, the Gaikindo Indonesia International Auto Show. And ahead of the event, interest in electric vehicles among Indonesians has been high as Metro Globe Network's Krishna Sam has the story. The largest auto exhibition in Indonesia, the Gaikindo Indonesia International Auto Show, is set to be held on the 11th of August this year. And ahead of the expo, Indonesia's interest in electric vehicles is peaking. According to a survey by Google, 17% of consumers are most looking forward to electric vehicles at the Gaikindo Auto Show. Indeed, in the past few years, Indonesians have shown increasing interest in electric vehicles. Between 2020 and 2021, among Indonesians, there was a 60% and 85% increase in YouTube searches for electric cars and electric motorcycles. There was also a 53% rise in internet searches for hybrid vehicles. What's even more astonishing is that in 2021, there was a 300% increase in searches for branded electric vehicles compared to the previous year. Kalau dari si Inten, kita ngelihatin di sini pencarian bahkan yang melibatkan merek, jadi misal Toyota EV, Mitsubishi EV, Hyundai EV gitu kan, kita bandingin full year 2021 dengan 2020, itu naiknya sangat fantastis 300%. Artinya apa? Artinya orang udah nggak kepo aja dari uh, sisi kategori, tapi mereka udah beneran nyari. Oh, merek ini punya nggak sih produk EV? Merek ini punya uh, barang yang electrified apa enggak? Yang kayak gitu. Indeed, as Carlina mentioned, Indonesians are now actively looking for electric vehicles. Sales numbers have also been proof of this. In 2021, electric vehicle purchases in Indonesia increased by 142% as over 3,200 electric vehicles were purchased by Indonesians that year. That's over 1,800 more electric cars sold compared to 2020. And according to Lina Agustina, the general manager for marketing planning at Toyota Astra Motors Indonesia, sales of electric vehicles in Indonesia are projected to increase even further this year. Nah, mobil elektrik sendiri itu tuh sekarang kalau kita melihat uh, secara Toyota ya, kita melihat kita tuh tadi sempat uh, Mas Fitra juga sempat jawab bahwa uh, animonya cukup besar gitu. Dan kita melihat bahwa sekarang uh, uh, penjualannya kita tuh sampai dengan detik sekarang, kalau kita melihat dari awal penjualannya kita sampai dengan uh, sekarang, itu kita sudah berjualan sekitar 6.000 unit ya, uh, di atas 6.600. Nah, kalau prediksi ke depannya, saya cukup yakin bahwa ini akan terus uh, berkembang gitu ya. Jadi Mas Fitra tadi sempat menyampaikan bahwa animo masyarakat itu ternyata lebih cepat gitu ya, penyerapan masyarakat itu lebih cepat dibandingkan uh, yang diprediksi oleh sebelumnya gitu. Jadi kita sangat yakin bahwa tadi angka ribuan itu tuh adalah sangat mungkin untuk dicapai ya uh, selama total satu tahun ini tuh sampai dengan bulan Desember. Jadi kita cukup positif sih uh, Pak Jason dan juga tadi uh, pertanyaan dari Pak Fadli ya cinta mobil kalau saya nggak salah. Jadi uh, kita cukup uh, positif dengan responnya masyarakat terhadap mobil uh, elektrik. Dan kita akan melihat bahwa uh, angka, angka penjualan ini akan terus menaik ya. But one factor for consideration among consumers is the number of electric vehicle charging stations in Indonesia. Up until February this year, data shows that there are only 267 EV charging stations spread across 195 locations throughout the country. That is comparatively much lower than the thousands of fuel stations already existing. However, in Indonesia, electric vehicle owners can set up their own charging stations at home, which, according to EV owner and car content creator Fitra Eri, is more than enough for daily use. Saya memang berharapnya uh, search orang mencari SPKLU itu tidak usah tinggi-tinggi. Karena memang itu kekhawatiran orang pada saat mau beli mobil listrik, aduh SPKLU itu gimana? Karena kita biasa kalau mobil bensin kita cari SPBU. Sedangkan... Mobil listrik setelah saya pakai mobil listrik dua tahun tidak pernah satu kali pun saya menggunakan SPKLU karena saya ngisinya di rumah. Nah itulah edukasi yang harus kita uh, uh, buat bersama di YouTube bahwa uh, tidak perlu khawatir SPKLU kita bisa mengisi sendiri di rumah kecuali pada saat kita mau ke uh, luar kota. Jadi SPKLU di rest area mungkin itu nggak apa-apa kalau misalnya banyak di uh, searching gitu ya, tapi ya memang ini edukasi yang kita lakukan bahwa tidak perlu pusing 
kalau misalnya kita pakai di dalam kota karena SPKLU-nya ya ada di rumah kita sendiri bagai kan kita punya SPBU sendiri kita sampai rumah kita colok mobilnya kita tidur besok paginya sudah penuh setiap hari seperti itu jadi saya nggak terlalu khawatir kalau SPKLU itu sedikit yang uh, search gitu. Nevertheless, the Indonesian government is actively building more electric vehicle charging stations. Indonesia's state electricity company, PLN, is planning to build more across Indonesia to bring the total to 580 electric vehicle charging stations across the country by the end of 2022.